നമസ്കാരം ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് സോൾട്ടൺ പേപ്പറിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് സോൾട്ടൺ പേപ്പറിന്റെ രുചി തേടി എത്തിയത് നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ അഭിമാനമായ വിഴിഞ്ഞത്താണ് വിഴിഞ്ഞത്ത് ഒത്തിരി തവണ ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് സോൾട്ടൺ പേപ്പറിന്റെ രുചി വിഭവങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഞങ്ങൾ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നും എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ വിഴിഞ്ഞത്തെ കുറിച്ച് എന്ത് പറയാൻ അല്ലേ മത്സ്യസമ്പത്തിൻ്റെ അങ്ങേ അറ്റത്തെ ഒരു ഉറവിടമാണ് ഇവിടെ വന്ന് ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കഥ പറയാതെ ഒരു തിരുവനന്തപുരംകാരൻ എങ്ങനെ പോകും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് എത്തിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് ആ മനോഹരമായൊരു പേരാണ് വിഴിഞ്ഞു വന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണോ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് അവിടെ തന്നെയാണ് കടൽ തീരം കടൽ തീരം ഹോട്ടൽ ആൻഡ് സീ ഫുഡ് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നിൽക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ വിഭവം നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമത്തിലാണ് ഇതാ നിപ്പുണ്ട് എൻ്റെ കൂടെ ചങ്ക് ഷെഫ് പേര് നിസാം 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 നമ്മുടെ സ്വദേശം ഇവിടെ തന്നെയാണോ അല്ല പെരുമാറാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് എന്താണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ വിഭവമാണെന്ന് ഞാൻ ക്ലൂ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു വിളമീന് നമ്മൾ പൊള്ളിക്കുന്നത് യെസ് വിളമീൻ പൊള്ളിച്ചതാണ് ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് നമ്മുടെ പതിവ് പോലെ അല്ലേ നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മുടെ ഭക്ഷണ കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ അന്നവിചാരം നടക്കട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ബാക്കി ഇവിടുത്തെ ഒരുപാട് കഥകളും കാഴ്ചകളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ വരാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ നല്ല ഗംഭീര വിളമീൻ കൊണ്ടുപോയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വിളമീൻ എന്ന് പറയുന്നത് കടൽ ഫിഷ് ആണോ കടൽ ഫിഷ് കടൽ ഫിഷിന് വിളമീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഉണ്ടല്ലേ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വളർത്തി മീനിനെ കണക്കിരിക്കുന്നത് കടൽ ഇത് കടൽ മീനാണ് കായലി മീനും ഉണ്ട് കടൽ മീനും ഉണ്ട് ഈ ഈ വിളമീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിപ്പോൾ സീ ഫുഡാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് വിളമീൻ പൊള്ളിച്ചതിന് എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് നോക്കട്ടെ എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെളുത്തുള്ളി കുരുമുളക് ഉപ്പ് മഞ്ഞപ്പൊടി പച്ചമുളക് തക്കാളി മുളക് പൊടി ലൈറ്റ് എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്ത് എന്തിലേക്കാണ് മല്ലിയില രമ്പയില പുതിനയില എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് ആട്ടുന്നത് പെരുഞ്ചീരപ്പൊടി വെളിച്ചെണ്ണ വെളിച്ചെണ്ണ അടിപൊളി ഇത്രയും വേണം ആദ്യം മസാല ഇട്ട് തുടങ്ങാലോ യെസ് ആദ്യം ഉപ്പ് എടുക്കും ആദ്യം ഉപ്പ് നമ്മുടെ ഈ ഫിഷിന് ഇപ്പോൾ എത്ര ഒരു ഗ്രാം ഉണ്ടാവും ഒരു അരക്കിലോ ഉണ്ടാവുമോ അരക്കിലോ അരക്കിലോ ഫിഷാണ് അതിൻ്റെ ഉപ്പാണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുരുമുളക് കാണാമല്ലോ ചേർക്കുന്ന ആളല്ലേ ഇത് ഇതിൽ ഒരു കാൽസ്പോൺ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കുരുമുളക് വെളുത്തുള്ളി 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 ശകലം ഇങ്ങനെ എടുക്കുക തക്കാളി തക്കാളി സോസ് പേസ്റ്റ് ആക്കി അരച്ചെടുത്തത് തക്കാളി പ്യൂരി ഒരു സ്പൂൺ ചേർത്തു ഇഞ്ചി ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് ഇത് ഇത്തിരി എരിവുള്ള വിഭവമാണെന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം ഇഞ്ചിയും ഒരു ഒരു സ്പൂൺ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പച്ചമുളക് എരിവില്ലാതെ എന്ത് ജീവിതം അടുത്ത് മുളക് പൊടി മുളക് പൊടി എരി നമുക്ക് തരുന്ന മൂന്ന് പേര് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് മുളക് പൊടി അയല ഇല ഇല എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഇത് മല്ലിയല മല്ലിയല കറിവേപ്പില കറിവേപ്പില പുതിനയില മൂന്ന് ഐറ്റം കൂടെ അരച്ച് എല്ലാം ഈ ഈ സ്പൂണിൽ ഏകദേശം മുക്കാൽ അര ആ രീതിയിലായി പോകുന്നത് അടുത്ത് പെരുഞ്ചീരകം പെരുഞ്ചീരകം പൊടി അതൊരു സ്പൂൺ ഗംഭീരമായിട്ടുണ്ട് എല്ലാം കൂടെ ഈ ഓണത്തിന് അത്തപ്പൂടുന്ന പോലെ ഭയങ്കര കളർഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടോ ആ പാത്രത്തിനായി എല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ മിസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ മിക്സ് ചെയ്യും കുറച്ച് എണ്ണ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ വൺ ടു ത്രീ ഈ വിഴിഞ്ഞത്ത് ഒത്തിരി തവണ ഞാൻ പല ഇപ്പോൾ ഈ എന്താണ് മീൻ ചുട്ടെടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് വിഭവങ്ങൾ സോൾട്ട് ആൻഡ് പേപ്പറിലൂടെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനെല്ലാം എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ വളരെ കൗതുകമായിട്ട് തോന്നി അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു രുചിയുടെ ഉറവിടം എന്ന് തോന്നിയത് ഈ ഒരു മേക്കിംഗ് ആണ് ഫസ്റ്റ് അവരുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു മസാല കൂട്ട് നമ്മളിതുവരെ എവിടെയും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത രീതിയിലാണ് അവർ പ്രൊപ്പോഷൻ ചെയ്തത് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതിൽ ഈ വിഴിഞ്ഞങ്കാരുടെ ഒരു കഴിവ് ഞാൻ അംഗീകരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ഒരു മണം ഒന്ന് ഞാൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഇത് തന്നെ ഒരു വാ എന്താ മണം അല്ലേ നമുക്ക് മീന് മീൻ സെറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ വിളമീൻ ഇങ്ങെടുത്തു കട്ട്
നമ്മുടെ സാധാരണ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന മീനാണോ ഇത് അതോ ഇവിടെ വിഴിഞ്ഞത്ത് മാത്രമുള്ളതാണ് ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ കിട്ടും കൂടുതലും കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ വിഴിഞ്ഞത്ത് ഇതൊരു വിഴിഞ്ഞം താരമാണ് ഇത് നല്ല വിലയുള്ള മീനാണ് ഇത് കിലോയ്ക്ക് തൂക്കിയാണ് കൂടുതൽ കിലോയ്ക്ക് എത്രയാ ഇത് നാനൂറ് രൂപയാണ് ഒരു കിലോ ഒരു കിലോ മീൻ നാനൂറ് രൂപ അടിപൊളി ഇത് ഈ മസാല കൂട്ട് ആരാ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇത് എന്റെ സ്വന്തം ഞാൻ പണി പഠിച്ചതാണ് പഠിച്ച് എന്റെ ഇത് സ്വന്തം ഇതിൽ ചെയ്യുന്നത് എവിടെന്നാ പഠിച്ചത് ആറ്റിങ്ങളിൽ നിന്നാണ് പഠിച്ചത് ആറ്റിങ്ങളിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു എന്നിട്ട് ഇത് ഈ ഒരു മസാല കൂട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയല്ലേ ആ ഒരു മസാലയ്ക്ക് ഒരു വല്ലാത്ത ഒരു ഒരു പ്രത്യേക ഒരു കൊതി പിടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മണമുണ്ട് കേട്ടോ അത് ഉറപ്പായിട്ട് ആ രുചിയിലും ഉണ്ടാവും അത് ഇത് നമുക്ക് വേറെ ഫിഷുകളിലും ഇതേ മസാല വെച്ച് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ പുളിക്കാവും ഓരോ മീനിന് ഓരോ മസാല അങ്ങനെയുണ്ട് എന്നാലും ടേസ്റ്റ് ഇതിനിപ്പോൾ ഇത് ഇത് ഇത്ര ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് വരും ഓരോ മീനിന് ഓരോ മസാല ഇതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പുട്ട് അപ്പം ഓ മെയിൻ ആയിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ അപ്പമാണ് എല്ലാവരും കഴിക്കുക ശരിക്കും നമ്മുടെ മലയാളികളുടെ അഭിമാനമുള്ള ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണല്ലേ ഇത് അല്ലേ ഈ അപ്പം പുട്ട് എന്നൊക്കെ പറയാൻ നമ്മുടെ മലയാളികളുടെ അല്ലേ ഇതിൻ്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഉറപ്പായിട്ട് അതാകുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് കേരളത്തിൻ്റെ സ്വന്തം അതായത് നമുക്ക് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫുഡായിട്ട് ഇത് മാറിയിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ വിഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നത് അറിയാമല്ലോ നമുക്കിന്ന് ഭാരതം തന്നെ വിഴിഞ്ഞത്തെ കൊണ്ട് അഭിമാനിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഏറ്റവും ചട്ടി കത്തിക്കാം ചട്ടി കത്തിക്കണോ അത് അടുപ്പ് കത്തിക്കണം വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്തിൻ്റെ കാര്യമായി ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത് കേട്ടോ ഈ ഒരു തുറമുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ കപ്പൽ ചാല് അതായത് സാധാരണ കപ്പലുകൾ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചുറ്റി കറങ്ങി പോകുന്നതിന് കോടികൾ ലക്ഷങ്ങളൊക്കെയാണ് കപ്പൽ മുതലാളിമാർ ചിലവാക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മുടെ വിഴിഞ്ഞം വരുന്നതോടുകൂടി വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കര ഈ എന്താണ് ചരക്ക് ഗതാഗതങ്ങൾ കരയിലേക്കുള്ളത് സുഗമമായി മാറുന്നത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഒരു തുറമുഖമായി വരുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മളെ പാത്രം പാൻ ചൂടാക്കി ചൂടായോ ചൂടായി ഇനി ആ എന്താ പരിപാടി എന്ന് എനിക്ക് അറിയാനുള്ളത് ഓക്കെ എണ്ണ എണ്ണ നല്ല വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഇത് നമ്മൾ ഒരു സ്പൂൺ ഒരു സ്പൂൺ മതിയോ ഇപ്പോൾ പൊള്ളിച്ചെടുക്കലാണല്ലോ മുക്കി വറക്കലല്ലോ ഈ മീൻ പൊള്ളിച്ചത് എന്തിനായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു പേരിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പലപ്പോഴും ആലോചിക്കാറുണ്ട് മീൻ പൊള്ളിച്ചത് മീൻ പൊള്ളിച്ചത് ഒരു ഒരുത്തർ കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ് ചിലർ ഫ്രൈ വാങ്ങും ചിലർ പൊള്ളിച്ച് പൊള്ളിക്കലും ഫ്രൈയും തമ്മിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ടല്ലേ അത് ഈ എണ്ണ കുറച്ച് ഇത് എണ്ണ കുറച്ച് ഒന്ന് പൊള്ളിച്ച പൊള്ളിച്ചെടുക്കൽ മറ്റത് മുക്കി ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കൽ അല്ലോ ആ പൊള്ളിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേര് സാധാരണ നമ്മൾ പൊള്ളിപ്പോയി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഭീകരമായ പേരാണ് പക്ഷെ മീൻ പൊള്ളിച്ചെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വായിൽ വെള്ളം കൂടാൻ തുടങ്ങും അതൊരു ഇതാണ് രുചി നൽകുന്ന അത്ഭുതങ്ങൾ എടുത്തു വയ്ക്കാം ഓക്കെ അതങ്ങനെ എണ്ണയിൽ ആ പാത്രത്തിലേക്ക് അതിനെ പതുക്കെടുത്ത് വളരെ എന്താണ് ബഹുമാനത്തോടു കൂടി അങ്ങ് കടത്തിയിരിക്കുകയാണ് എത്ര സമയം ഇതിങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് മറിച്ച് വയ്ക്കുമ്പോൾ ഓ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഈ ഒരു സൈഡ് വെച്ച് അടച്ചാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ആവി കൂടെ കൊണ്ട് രണ്ട് സൈഡ് ഏകദേശം കുക്കായി വരും എന്നാലും അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് മറിച്ച് വയ്ക്കണം അപ്പം ഇതേ മറിച്ച് വയ്ക്കണത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതേ പോയി കണ്ടോ അഞ്ച് മിനിറ്റ് പോയത് ഒരു മിനിറ്റ് പോലും എടുത്തില്ല മറിച്ചിട്ടാ അല്ലേ അതെ ചേട്ടാ ഈ നമ്മളീ ഉണ്ടാക്കുന്ന മീനിന്റെ ഫോട്ടോ ആണോ അതെ ഈ ഇരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ പേര് ഓ അത് ശരി അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇത് ഈ സാധാരണ വലിയ പിക്ചറൊക്കെ വാങ്ങാൻ കിട്ടുമല്ലോ അതുപോലത്തെ ഒരു സാധനമായിരിക്കും എന്ന് അപ്പൊ ഇവിടെ ഉള്ള ഫിഷിന്റെ പടമൊക്കെയാണോ ഇതെന്താ ആ കാണുന്ന ഫിഷിന്റെ പേര് എന്താണ് അത് അമൂറ് അമൂറ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് വളരെ നിസ്സാരമായിട്ട് ഇതിനിടയ്ക്ക് ഇത് ഇത്രയും എന്തോ ഇത് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫിഷ് കൂടെയാണ് കേട്ടോ എനിക്ക് ഒരു ഏഴ് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഇത് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ
അത് പ്ലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സമയമായി അലങ്കരിച്ച് ഭംഗിയാക്കി എടുക്കാം അല്ലെ ഇവിടെ എപ്പോഴൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മീന് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ടൈമിലും ഏത് സമയം വന്നാലും കഴിക്കാം വിളിച്ചു കോൾ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് സാധനം റെഡിയാക്കും ഓക്കെ രാവിലെ തൊട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും രാവിലെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കും അല്ലേ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കും ഓർഡർ അനുസരിച്ച് മീന് അതിനിങ്ങനെ നല്ല ഈ ചില എന്താണ് പുതിയ നല്ല കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ബെഡ്ഷീറ്റൊക്കെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ മൂടിച്ച് പുതച്ച് ഇങ്ങനെ മഞ്ഞത്ത് കടത്തിയിരിക്കും പോലെയുണ്ട് ഗംഭീരമായിട്ടുണ്ട് നല്ല കളർഫുൾ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതെന്താണ് നാരങ്ങ വെച്ചൊരു പൂവൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ മീനിനെ ഒന്ന് കണ്ടോളും എൻ്റെ മണവും ഒക്കെ കേട്ടിട്ട് കൊതി ഇടക്കി നിൽക്കാനും വയ്യ എന്നാലും നിങ്ങൾ കണ്ടോളും നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും മുഴുവൻ ഞാൻ കഴിച്ചിട്ട് പോകുന്നല്ലേ ഒരാളെ കൂടെ ഇന്ന് വിളിച്ചല്ലോ എന്നല്ലേ വിചാരിക്കും അത് കഴിയുമ്പോ ഒരു എഴുന്നൂറ് പേര് ഇവിടെ എത്തും നാരങ്ങ ചേർത്തായിരുന്നു നിങ്ങളൊരു സംഭവം തന്നെ കേട്ടോ മസാലയുടെ കാര്യത്തിൽ ഈ ഒരു മസാല ഇങ്ങനെ ഈ കൂട്ട് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് പോകണം ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ പേറ്റന്റ് സമ്പാദിക്കാമെന്ന് തോന്നുന്നു ഈ രുചി ആർക്കും വിട്ടുകൊടുക്കരുത് അപ്പൊ ഇത്രയ്ക്ക് മനങ്ങ വർന്ന ഈ നമ്മുടെ വിളമീൻ പൊള്ളിച്ചെടുത്തത് എങ്ങനെയാ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് ഒന്നുകൂടെ കാണണ്ടേ ഇതേ വരുന്നു സന്തോഷത്തോടെ റീക്കാ അപ്പോൾ ഇനി ഈ ഒരു സന്തോഷത്തോടെ ഒരു എക്സലൻറ്റ് ഫുഡ് ഇത്തിരി കുറച്ച് സമയം ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഭക്ഷണപ്രേമികളെയൊക്കെ ഞാൻ അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിച്ചു കാരണം കുറച്ച് സ്പേസേ ഉള്ളു ഇവിടെ നിന്ന് കഴിക്കാൻ അവരെയൊക്കെ കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് മാറ്റി നിർത്തിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു കാഴ്ച നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചത് ആ ഒരു സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഒരു ബ്രേക്ക് എടുക്കുകയാണ് ഈ ബ്രേക്ക് കഴിയുമ്പോൾ ഇനിയും ഉണ്ട് ഇവിടെ കുറേ അത്ഭുതകരമായ രുചി കാഴ്ചകൾ ആ കാഴ്ചകളും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നെയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു വാക്ക് തന്നല്ലോ മടങ്ങി വരുമ്പോഴേക്കും മറ്റൊരു രുചിക്കൂട്ടിൻ്റെ കഥ കൂടെ കാണിച്ചു തരാമെന്ന് ഇവിടെ ഈ മീന് ചുട്ട ആ ഇത് താങ്കൾ തന്നെയാണോ ഓൾറൗണ്ടറാണ് കാരണം ഇത്രയും നല്ലൊരു പുലിയെ കിട്ടിയിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തെ ഉപയോഗിക്കാതെ പോകാൻ പറ്റുമോ അപ്പൊ ഇവിടെ മീന് ചുട്ടെടുക്കാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പൊള്ളിച്ചതാണ് ഇത് ചുട്ട മീൻ ശരി തുടങ്ങാം ഇത് നമ്മൾ എന്ത് എന്ത് മീനാ ചെയ്യണേ ഹമൂറുണ്ട് അയലുണ്ട് ഹമൂറും അയലയും ഇതാണ് ചുടാൻ പറ്റിയ മീൻ ആദ്യം നമ്മൾ മസാല നേരത്തെ പോലെ മസാല റെഡിയാക്കാം ഓക്കെ എന്തൊക്കെ വേണം ഉപ്പ് ഉപ്പ് ആ താങ്ക് യു ഈ സാധനം ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് ഇരിക്കട്ടെ ഉപ്പ് എത്ര ഉപ്പ് അരസ്പൂണ് അരസ്പൂൺ ഉപ്പിട്ട് പച്ചമുളക് പച്ചമുളക് പേസ്റ്റ് ആക്കിയത് ഒരു ഒന്നര സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അല്ലേ അതും ഒരു ഒന്നര സ്പൂൺ ദെൻ വെളുത്തുള്ളി വെളുത്തുള്ളി ഒരു സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി 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 ഒന്ന് അരച്ചെടുത്തത് ജ്യൂസി ആയിട്ടുണ്ടത് രണ്ട് സ്പൂണ് രണ്ട് സ്പൂൺ ഇല ഇലയെന്ന് പറയുമ്പോൾ മല്ലിയില രമ്പയില ഇല രമ്പയും കൂടെ ചേരും ആ കറിവേപ്പിലി ഉണ്ടോ ഇല്ല കറിവേപ്പിലി കറിവേപ്പില ഇല കേട്ടോ ബാക്കി രമ്പയില മല്ലിയില പുതിയന ഇല ഇല കുരുമുളക് കുരുമുളക് ടൊമാറ്റോടുത്തതാണ് മൂന്ന് സ്പൂണ് 
ടൊമാറ്റോ സോസ് ഇത് സോസ് കൂടെ ചേർക്കുകയാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ പൊള്ളിച്ചയിൽ സോസ് ഇറങ്ങിയിട്ടില്ലായിരുന്നു ഇതൊരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ഏരിയ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു കുക്കിങ്ങും അതുപോലെ ഫ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും എണ്ണ വേണമല്ലേ ആ അത് മിക്സ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി നോക്കിയേ ഇനി നമുക്ക് മീൻ എടുത്തിടാം ഹമൂറും അയിലയും ഉണ്ട് ഈ മീന് അങ്ങനെ വരഞ്ഞിട്ടൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ പകരം അങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് അങ്ങനെ അകമൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് രണ്ടായിട്ട് പിളർന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യം അയലയെത്തി അയല ചുട്ടതുണ്ട് ചുട്ടതുണ്ട് രണ്ടും ചുട്ടതായിരുന്നു അതൊന്ന് ലോക്ക് ചെയ്ത് ഇനി അത് ചാടിപ്പോകത്തില്ല നല്ലൊരു പ്ലേറ്റുമായിട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് കടന്നു പോയത് ഇത്രയൊക്കെ ജോലി ചെയ്തിട്ടാ ഇത് സെർവ് ചെയ്യുന്നതല്ലേ ഒരു ഹമൂറും ഒരു അയലയും ചുട്ട നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഹെൽത്തി ഭക്ഷണമാണ് എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്നത് ഹെൽത്തി ഫുഡ് ഇനി ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ആ കുറച്ച് സലാഡ് ഒക്കെ ഇട്ടൊന്ന് അലങ്കരിക്കാം ഇതാണ് ഒരു കേരള സ്റ്റൈൽ അലങ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ പിസ്സ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അയ്യോ പിസ്സ അല്ല ഇത് അലങ്കരിച്ച് വന്നപ്പോൾ പിസ്സ പോലെ ആയി അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കഴിച്ച് തീർക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവരൊന്ന് കാണട്ടെ ഇതെല്ലാം ഇത്ര അര മണിക്കൂറായിട്ട് നമ്മളെ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നതല്ലേ ഇതാ കണ്ടോളൂ അപ്പോൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞല്ലോ ഇനി ഇതൊന്ന് കഴിക്കട്ടെ രണ്ടും രണ്ട് വ്യത്യസ്ത വിഭവങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് വിശാലമായിട്ട് കഴിച്ചാൽ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇത് ഹമോ ഇത് ചുമ്മാ നാക്കിൽ കാണിച്ചാ മതിയോ നിങ്ങളുടെ ആരാധകനായി മാറുമല്ലോ അപ്പോ എന്ത് പറയാൻ പറയുന്നില്ല അതിന്റെ രുചി ഇങ്ങനെ എന്നെ ഇങ്ങനെ അടിമയാക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് അത്രേ പറയാനുള്ളൂ അപ്പൊ ഇനി ഇദ്ദേഹം മാത്രമല്ല നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കലവറ ഈ രുചി കലവറ ഒരുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കടൽ തീരം ഹോട്ടൽ ആൻഡ് സീ ഫുഡ് ഒരുക്കിയ ഒരു വ്യക്തി കൂടെ ഉണ്ട് ആ വ്യക്തിയെയും പിന്നെ ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളും ഒക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ തൽക്കാലം ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചയൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടുവരും അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ വ്യക്തിയെ ഞാൻ വിളിച്ചു കൊണ്ടുവരാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നൊന്നര അഭിനന്ദനവും കൊടുക്കണം നമസ്കാരം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ അമരക്കാരൻ പേര് എൻ്റെ പേര് നിസാമുദ്ദീൻ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഒരു ഷേഖിൻ്റെ ഇങ്ങനെ നല്ല ഭക്ഷണം നാട്ടുകാർക്ക് കൊടുക്കുന്നതിനായി ഒരു നല്ല ഷേഖിൻ്റെ പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഇത് തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര നാളായി ഏകദേശം ഒൻപത് മാസം ഒൻപത് മാസം ഒൻപത് മാസം കൊണ്ട് ഈ ഒൻപത് വർഷത്തെ രുചി പാരമ്പര്യ രുചിയാണ് നിങ്ങൾ സമ്മാനിച്ചു കളഞ്ഞത് കേട്ടോ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് പൊതുവെ ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ഏരിയ കൂടെ ആണല്ലോ വിദേശികളും ഒക്കെ വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ മസാലയൊക്കെ തന്നെയാണോ അവർക്കും കൊടുക്കുന്നത് അത് തന്നെ അവർക്ക് നമുക്ക് നാട്ടുകാർ കൊടുക്കുന്ന അതേ മസാല തന്നെ വിദേശിയും കൊടുക്കും പിന്നെ ഇവിടെ വേറെ എന്തൊക്കെയാണ് വിഭവങ്ങളുള്ളത് ഇത് കൂടുതലും ഈ കടൽ വിഭവങ്ങളാണല്ലോ ചെമ്മീനുണ്ട് കണവുണ്ട് മത്തിയുണ്ട് അയിലമുണ്ട് പിന്നെ ചൂരമുണ്ട് പാരമുണ്ട് സകല വിഴിഞ്ഞതുള്ള സകല എല്ലാ മീനും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് ഭയങ്കര എന്താണ് കൊതിയോട് ആൾക്കാർ വരുന്ന ഏത് കഴിക്കാനാണ് ഈ കല്ലുമിക്കാക്കിയാണ് അത് എന്താ ചുപ്പി എന്ന് പറയും ഇവിടുത്തെ ചുപ്പി കല്ലുമിക്കാക്കി അതാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും വേറുള്ള ഒരു സാധനവും അപ്പൊ ഏകദേശം ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് ആദ്യം ചോദിക്കുന്നത് കല്ലുമിക്ക ഉണ്ടോ എങ്കിൽ അവര് ഒരാൾ അവിടെ മാറി നിന്നു ഫാമിലി മാറി നിന്നുകൊണ്ട് ഒരാൾ ആദ്യം കയറി വരും കല്ലുമിക്ക ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അവര് കംപ്ലീറ്റ് ആൾക്കാർ ഇവിടുത്തെ ചിപ്പിക്ക് ഭയങ്കര ആരാധകരാണ് അപ്പോ 
ഇതുപോലെ നല്ല ആരോഗ്യകരമായ ഒരു വിഷമവും ഒരു മായവും ഇല്ലാത്ത നല്ല ഭക്ഷണത്തിന്റെ കഥകളുമായിട്ട് ഈസ്റ്റേൺ സോൾട്ട് ആൻഡ് പെപ്പർ ഇന്ന് തൽക്കാലം ഇവിടെ തീരുന്നു അടുത്ത ആഴ്ച വീണ്ടും വരും കാണാൻ മറക്കണ്ട ബൈ ബൈ ടാറ്റ ഒരു ബൈ കൂടെ ബൈ